வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எக்ஸ்ஒய் ஏபி அந்த மாதிரி ஒரே இக்வேஷன்லேருந்து ரெண்டு வேரியபிள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான சம்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் பை செவன் இன்ட்டு டூ ஒய் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டென் எனில் எக்ஸ் ஒயின் மதிப்பை கண்டுபிடி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஒரே ஒரு அன்னோன் மட்டும் இருக்குது ஒரு வேரியபிள் மட்டும் நமக்கு தெரியாத வேல்யூனா நம்ம ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிடுவோம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்களேன் ஒரே ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு இடம் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் இங்கே இந்த சம பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் பை செவன் இன்ட்டு டூ ஒய் பை ஃபைவ் இருக்குது ஈக்குவல் டென்னு இந்த சம் பாருங்களேன் இது வந்து ஒரு கலப்பு பின்னமாக இருக்குது இது ஒரு கலப்பு பின்னம் ரெண்டையும் நம்ம வந்து பெருக்கணுமா சரியா ஸோ இப்போ நம்ம கலப்பு பின்னத்தை எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுவோம் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுவோமா மிக்ஸ்டு டூ இம்ப்ராப்பர் மாற்றுறோம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் மேலே இருக்கிறதோடு நம்ம வந்து கூட்டணும் சரியா இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு இதை இதோட வந்து கூட்டி எழுதுவோமா ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை செவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து இந்த கலப்பு பின்னத்தை நம்ம நார்மலாக இந்த ஃபார்முக்கு மாற்றிக்கிட்டோம் சரியா இன்ட்டு இங்கே பாருங்களேன் இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு இதோட கூட்டணும் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு பத்து பத்து ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் அஞ்சு ஈக்குவல் பத்து ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் வந்து இங்கே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே பாருங்களேன் இது ரெண்டும் மல்டிபிள் தான் இருக்குது ஸோ இங்கேயே நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு அந்த முப்பத்தஞ்சோட வேல்யூ இங்கே கொண்டுட்டு போயிட்டிங்கன்னா பத்து இன்ட்டு முப்பத்தஞ்சு முந்நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே மாற்றிருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த இதில் நமக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நம்ம இங்கே இதுக்கு மேலே சால்வ் பண்ண முடியாது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கனால ஸோ இங்கே இருந்து நம்ம நமக்கு நமக்கு எது தேவையோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ண தான் முடியும் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் இங்கே த்ரீ ஃபோர் இருக்குது இந்த த்ரீ ஃபோர் எடுத்து இங்கே போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் த்ரீ எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போடுறீங்க த்ரீ ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் அப்போ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு இங்கே வந்து பாருங்கள் பத்து ப்ளஸ் நாலு பதினாலு ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டே நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்களேன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டின்னு முடியும் ஆறில் தான் அந்த நம்பர் முடியும் ஆனால் நமக்கு ஆன்சர் எதில் முடியுது ஜீரோவில் முடியுது அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனாக இருக்காது நீங்கள் மொத்தமாக பெருக்க வேணாம் அந்த லாஸ்ட் நம்பரை மட்டும் வச்சு செக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைவும் செவனும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே 5 இங்கே செவன் போட்டு பாருங்கள் இருபத்தொன்னு ப்ளஸ் அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இன்ட்டு இங்கே பதினேழு ஸோ இங்கே இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி டூ நாற்பத்தி ரெண்டு வருது ரெண்டில் முடியுது ஆனால் இங்கே நமக்கு நம்பர் ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுவும் பாசிபிள் இல்லை விட்டுலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கமா த்ரீ எடுத்து செக் பண்ணுறோம் ஃபோர் கமா த்ரீ இப்போ நான் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே ஃபோர் போடுறேன் இங்கே த்ரீ போடுறேன் பட் இருபத்தொன்னு ப்ளஸ் நாலு இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு இங்கே மூணு போடுறேன் பத்து ப்ளஸ் மூணு பதிமூணு இங்கே பாருங்களேன் ஃபைவ் த்ரீ இஸு ஃபிஃப்டீனில் முடியுது அஞ்சில் முடியுது ஆனால் இங்கே நமக்கு அதுவும் ஆப்ஷன் இல்லை கரெக்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்க இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர் கமா ஃபோர் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே பத்து ப்ளஸ் நாலு பதினாலு இப்போ பாருங்களேன் இது ரெண்டே நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த பெருக்கள் தான் எதில் முடியும் ஜீரோவில் முடியும் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு ஜீரோ இருக்கா ஸோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் டி ஃபோர் கமா ஃபோர் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்ஒய் என்பது நாலு பை அஞ்சு எனில் நாலு பை ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் பாருங்களேன் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கனாலும் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் பை செவன் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் நமக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ணணும் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஈக்குவேஷனில் இப்படி எக்ஸ் ஒய் ஒய் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படி கொடுத்தா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்
இந்த கே எடுத்து சால்வ் பண்ணாலும் ஃபோரையும் ஃபைவ் மட்டும் எடுத்து சால்வ் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது கே வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதனால் நம்ம ஃபோர் ஃபைவ்மே நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் பை ஒய்க்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலாக இதை வேறு மாதிரி சால்வ் பண்ணணும் பட் ஆனால் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து ஷார்ட்கட் பண்ணணும் டைமை சேவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம இப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஃபோர் பை செவன் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் எக்ஸுக்கு ஃபோர் ஸோ இங்கே அதே தான் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் அது நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஃபோர் பை செவன் இங்கே டென் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு அதே தான் பத்து ப்ளஸ் நாலு ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நாலு பை ஏழு ப்ளஸ் பத்தில் நாலு போச்சுன்னா ஆறு பத்து ப்ளஸ் நாலு பதினாலு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க பகுதி இங்கே ஏழு இங்கே பதினாலு வேறு வேறு நம்பர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லைனா பட்டர்ஃப்ளை மெத்தடு போடலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஏழு பதினாலு ஸோ இப்போ இந்த ஏழை ரெண்டால் இப்போ இருக்குனிங்கன்னா பதினாலு கிடச்சிருமா சேம் ஆகிடுமா அப்போ இங்கேயும் இங்கேயும் தகுதி பகுதி ரெண்டையுமே ரெண்டால் நம்ம வந்து மல்டிபிள் பண்ணிடுறோம் அப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஏ எட்டு நாலு ரெண்டாக எட்டு ஏழு ரெண்டாக பதினாலு இங்கே ஆறு பை பதினாலு வருது சரியா இந்த ரெண்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு பகுதி பதினாலு எழுதிட்டு தொகுதியில் இருக்க ரெண்டையும் கூட்ட வேண்டியதுதான் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் பை ஃபோர்டீன் ஆன்சர் ஒன்று இப்போ இதே சம நீங்கள் ஒருவேளை கே யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும் யூஸ்வலாக அப்படி சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எல்லா இடத்துலையும் கே வந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்களா இங்கே ஒரு கே இங்கே ஒரு கே இருக்கும் போது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என் ஆன்சர் இப்படி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம இப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் A by B 4 by 5 மற்றும் பி பை சி ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் எனில் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் என்பது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டீட்டெயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க A பை பியும் பி பை சியும் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் நம்ம ஆன்சரை நமக்கு தேவையானது சிஏ அது ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் போதும் பி நமக்கு வேண்டாம் சரியா அப்போ எக்ஸாக்டாக ஏயும் சியும் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணணுமா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏ பை பி இதையும் பி பை சி இது ரெண்டையும் நான் மல்டிபிள் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த பி பி கேன்சல் ஆகி எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஏ பை சி மட்டும் கிடைக்குமா ஸோ அதனால் நான் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் பாருங்கள் அதோடய வேல்யூ ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன்னு ஸோ ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இங்கே ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் 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 ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ அப்போ ஏ பை சி ஈக்குவல் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ நம்ம அதே தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏக்கு த்ரீயையும் சிக்கு ஃபோரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே சி ஸ்கொயர்டு ஃபோரா ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஏ த்ரீ ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர்டு இங்கே ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு அப்போ இங்கே நம்ம ஸ்கொயர் வேல்யூ தெரியும்ல சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் இங்கே சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் பாருங்கள் செவன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் ஏ பை பி ஈக்குவல் நைன் பை செவன் எனில் ஏ மைனஸ் பி டிவைட் ஏ ப்ளஸ் பி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் இங்கே இருக்க உங்களுக்கு சம்மு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி இதுக்கான ஆன்சரை கமெண்டில் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி மற்றும் ஏ மைனஸ் பியின் மதிப்புகள் முறையே ஏழு மற்றும் நாலு எனில் ஏபியின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஏபி தெரிஞ்சால் போதும் ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ என்ன பி என்னன்னு சால்வ் பண்ணுமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பியின் மதிப்புகள் முறையே ஏழு மற்றும் நாலா ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ மொதல் இருக்கிறது மொத மொத கொடுத்துருக்க நம்பருக்குள்ள ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் ஏழு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி அண்ட் ஏ மைனஸ் பி ஆர் செவன் அண்ட் ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டுக்கும் செகண்டில் இருக்க வேல்யூவை செகண்டுக்கும் நம்ம ஈக்குவலாக எடுத்தாச்சு இப்போ இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கா நமக்கு இங்கே என்னது அந்த எலிமினேஷ
ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க a பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு செவன் முத ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஏக்கு பதிலாக லெவன் பை டூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு செவன் பி தானே நமக்கு வேணும் ஸோ அப்போ இங்கே செவன் லெவன் பை டூ எந்த பக்கம் பார்த்துங்க மைனஸ் லெவன் பை டூ இங்கே ஒன் இருக்கா ஸோ இப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து இதை சால்வ் பண்ணலாம் சரி யாராவது பட்டர் ஃப்ளை மெத்தட் கூட போட்டுக்கோங்க ஒன் இன்ட்டு டூ டூ செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு லெவன் லெவன் ஸோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் பாருங்கள் மூணு பை ரெண்டு ஓகேவா இப்போ பியோட வேல்யூ மூணு பை ரெண்டு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பதினொன்று பை ரெண்டு இப்போ பி வந்து மூணு பை ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ இன்ட்டு பி தான் கேட்டிருக்காங்களா ஏ பி அப்போ இது ரெண்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பெருக்க போகிறோம் பதினொன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு மூணு பை ரெண்டு ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து ஃப்ராக்ஷனில் பெருக்கல் ஈஸியாக ஸோ பதினொன்று இன்ட்டு மூணு முப்பத்தி மூணு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்டம் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் எயிட்டி த்ரீ மற்றும் மூணு த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஒய் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ அப்படி இருக்குது ஏனில் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சம் பாருங்களேன் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இங்கே நம்ம அந்த பின்ன வடிவில் இருக்குல்ல இதை நம்ம மாற்றி ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொண்டுட்டு வந்து ரெண்டையும் ஒரு கேன்சலேஷன் நம்ம முதல் போட்டோம்ல அந்த நீக்கல் முறை அந்த மாதிரி போட்டுட்டு எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் சரியா அதாவது இந்த பின்னத்தை இந்த மாதிரி சமன்பாடாக மாற்றி சம்ம சால்வ் பண்ணணும் பட் ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி இதை சீக்கிரமாக எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை நான் எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ஒய் ஈக்குவல் இருபத்தி ஒன்று பை இருபத்தி ரெண்டா நமக்கு அந்த எக்ஸ் ஒய் இருந்தால் மட்டும் போதுமா அப்போ நம்ம அந்த ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டுட்டு சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ் ஒய் எங்கேயே வச்சுட்டு இங்கே இருபத்தொன்று பை இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது இந்த த்ரீ பை டூ அந்த பக்கத்தை மாற்றுறோம் மாற்றும் போது என்ன ஆகும் அது தலைகீழாக போகுமா ஈக்குவேஷனை மாற்றி போகும்போது ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது அப்போ ரெண்டு வந்து மேலேயும் மூணு இங்கே வந்து கீழே அப்படி மாறிடும் சரியா ஸோ இப்போ நான் கேன்சலேஷன் பண்ணுறேன் லெவன் டூஸ் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ செவன் த்ரீஸ் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஏழு பை பதினொன்று இப்போ என்னோடய எக்ஸ் பை ஒய் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு ஏழு பை பதினொன்று நம்ம முதல் சொன்ன மாதிரி என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸை ஏழு ஒய்யை பதினொன்று எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு தேவை ஒய் மைனஸ் எக்ஸு ஸோ அப்போ ஒயோட வேல்யூ பாருங்கள் பதினொன்று மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ பாருங்கள் ஏழு அப்போ பதினொன்று மைனஸ் ஏழு நாலு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட ஆன்சர் சரியா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் பாருங்கள் X பை டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஆறு பை ஏழு எனில் இந்த மதிப்பு காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இதன் மதிப்பு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் பதினாலு பை பத்தொம்பது ஓகேவா இந்த மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் கிவன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை டூ ஒய் ஈக்குவல் ஆறு பை ஏழு சரியா இப்போ இங்கேருந்து இப்போ லாஸ்ட்டு பார்த்து அதே மாடல் தான் நீங்கள் எக்ஸ் ஒய் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து டேரெக்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கமெண்டில் கொடுங்க ஸோ இங்கே சம் ஒரு பாருங்களேன் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எயிட் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு எனில் ஏயின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் லாஸ்ட் சம் சொன்னேன் பார்த்திங்களா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருந்தால் அந்த ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம சம் சால்வ் பண்ணோம் ஆனால் ப்ரீவியஸ் சம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம தொடவே இல்லை எடுக்காமலே இன்னொன்று வச்சு நம்ம சம் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு பட் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் நம்ம நம்ம சால்வ் பண்ணுறபடி பார்த்தோம்னா ஏக்கு த்ரீ பிக்கு ஃபோர் அப்படின்னா ஏயோட மதிப்பு தான் மூணுனே சம் முடிஞ்சிருமே சரியா ஏயின் மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க ஏயின் மதிப்பு த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் இங்கே ஆப்ஷன் பாருங்கள் எல்லாமே ஃப்ராக்ஷன் வேறு வேறு இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே நம்ம வந்து தான் எப்படி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி ஏ ஈக்குவல் த்ரீ ஏ பை பி த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குல்ல இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துட்டு நமக்கு பிங்கிறது தேவையே இல்லை ஏ மட்டும்தான் வேணும் ஸோ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் இதை நான் பிங்கிறது என்னென்னு
3 equal 22 22 போட்டாச்சு இப்ப பாருங்க 8a இது ரெண்டையும் பெருக்குறீங்கனா 20a 3 இங்க LCM எடுங்க அல்லது இந்த பட்டர்ஃப்ளை மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க 1 into 3 இது ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா 8 3 24a இங்க 1 into 20 னா 20a 22 இப்ப பாருங்களே இங்க 24a 20a இருக்கு இந்த மூணு இங்க கொண்டுட்டு போயிட்டீங்கனா 22 into 3 என்ன ஆயிடும் 66 ஆயிடும் இது ரெண்டையும் சேருங்க 24 20 சேர்த்தீங்கனா உங்களுக்கு 44a 66 வந்திருச்சா அப்ப a அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா 66 இது இங்க வரும்போது டினாமினேட்டர்ல 44 66 by 44 இத சுருக்குனீங்க அப்படினா 22 அது வைப்பட யூஸ் பண்ணுங்க 2 22 ஆ 44 3 22 66 சோ அப்ப aங்கற வேல்யூ பாருங்க 3 by 2 சோ ஆப்ஷன் b 3 by 2 தான் நம்ம ஆன்சர் இந்த வீடியோ இதோட நிறைவடையுது நம்மளோட மேக்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஆல்ரெடி மார்ச் 3 ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கு சோ அடுத்த டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து மார்ச் 16 ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி